দেখে নেব খেলার সময় শিরোনাম বিপিএল আয়োজকদের এক হাত নিলেন সাকিব আল হাসান চরম অব্যবস্থাপনার টুর্নামেন্ট বললেন বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার দুশেন ব্যবস্থাপনা কমিটিকে মিরপুরে সিলেট স্ট্রাইকার্সের অনুশীলনে মাশরাফি দেশি বিদেশি অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের নিয়ে শিরোপায় চোখ একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে তামিমের খুলনাকে হারাল রংপুর রাজশাহীর স্থানীয় ক্রিকেট লিগ খেলে ভাগ্য বদল বিপিএল খেলতে এসে জানালেন সিকান্দার রাজা নবীন ক্রিকেটারদের সাকিব তামিমদের অনুসরণের পরামর্শ জরিমানা কমিয়ে জেমিডের পাওনা পরিচয় চায় বাফুফে ফুটবল ফেডারেশনকে কোনো ছাড় নয় সময় সংবাদে সাফ জানালেন ইংলিশ কোচ বিপিএল কে চরম অব্যবস্থাপনার টুর্নামেন্ট বললেন সাকিব আল হাসান সংশ্লিষ্টরা চাইনি বলে আজও বিপিএল নির্দিষ্ট কাঠামোয় আনা সম্ভব হয়নি বলে মন্তব্য করেন তিনি মাত্র অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের স্ট্রাকচার ঠিক করা সম্ভব এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কি হতে পারে তাও বলে দেন বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার সাকিবের এই সময়ে ব্যস্ত থাকার কথা ফরচুন বরিশালের হয়ে মাঠের অনুশীলনে কিন্তু তিনি ব্যস্ত নতুন প্রতিষ্ঠানে তার দায়িত্ব বুঝে নিতে মাত্র দিন দুয়েক পর শুরু বিপিএল অথচ ফ্র্যাঞ্চাইজগুলো নেই ভাগডাক এই অব্যবস্থাপনা নিয়ে বেজায় ক্ষোভ সাকিবের একটা জাতা অবস্থা এ থেকে আমাদের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ মেবি আরো বেটার হইতে হয় কারণ তার আগে থেকে টিমটা গোছাতে পারে আরো আগে থেকে জানে যে টিমটা কি হচ্ছে এবং তারা সেইভাবে কাজও করতে পারে বিপিএল এ তো আমরা কোনো কিছু ঠিক ঠিকানা বুঝতে পারে না ম্যাচ শুরু হওয়ার পর থেকে আসলে বিপিএলটা শুরু হয় এক দশকের বিপিএল নবম আসর শুরুর অপেক্ষায় এই দীর্ঘ সময়ও কেন সুনির্দিষ্ট কাঠামোয় আসলো না ফ্র্যাঞ্চাইজ লিগ এমন প্রশ্নে সাকিবের অভিযোগের আঙ্গুল সরাসরি গভর্নিং কাউন্সিলের দিকে পারেনি না চাইনি যায় না বলাটা ডিফিকাল্ট চাইলে না পারার কোনো কারণ আমি দেখি না বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা আমার ধারণা আমরা সত মনে চাইনি কখনো সম্ভবে বিপিএল এ সাকিব এবার প্রতিনিধিত্ব করছেন ফরচুন বরিশালের তবে এখনো পুরো দল হাতে পাননি তিনি নিশ্চিত করে এটাও জানেন না শেষ মুহূর্তে কারা হতে যাচ্ছেন তার ওভারসিজ ক্রিকেটার এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা মিরপুরে সিলেট স্ট্রাইকার্সের অনুশীলনে যোগ দিলেন মাশরাফি বেন মোর্তজা দেশি বিদেশি অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের সমন্বয়ে গড়া দল নিয়ে আসামাদের স্ট্রাইকার্সের ব্যাটিং কোচ তুষার ইমরান এদিকে দল নিয়ে আসার কথা জানিয়েছেন ঢাকা ডমিনেটার্সের প্র্যাকটিসে যোগ দেয়া তাসকিন আহমেদ প্রথমবারের মতো বিপিএলে অংশ নিতে যাওয়া ভারতীয় ক্রিকেটার উন্মুক্ত চাঁদ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে ভালো করতে মুখে আছেন এদিন মিরপুর একাডেমি মাঠে অনুশীলন করেছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসও সাকিবের বিস্ফোরক মন্তব্যে শুরুর আগেই বিতর্কের মুখে বিপিএল বাংলাদেশ টেস্ট ও টি টোয়েন্টি দলের অধিনায়কের সঙ্গে একমত হন বা না হন নবম আসর মাঠে গড়ানোর আগে বেশ ফুরফুরে মেজাজেই দেখা গেল অন্য সিনিয়রদের গেল কয়েকটা দিন নড়াইলে প্র্যাকটিস করেছেন মাশরাফি এই প্রথম মিরপুরে অনুশীলনে সিলেট স্ট্রাইকার্স আইকন মুশফিক রুবেল শান্তদের সঙ্গে করেছেন খুনসুটি ম্যাচ থাকায় বেশ উৎফুল্ল স্ট্রাইকাররা আর আমির একারম্যানদের মতো বিদেশিরা যোগ দেয় বেশ তৃপ্ত ম্যানেজমেন্ট আমির এসেছে তারপরে তিসারা পেরেরা এসেছে ইমাদ ওয়াসিমও আসবে হয়তো বা ছয় তারিখে চারজন তো এলাও হয়তো বা চারজন অ্যাভেলেবেল থাকবে এবং ভালো ফরেন কালেকশন আছে আমার টিমে মাশরাফি বলেন মুশফিক বলেন সবাই কিন্তু কম বেশি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মাশরাফি তো চার চারবারে চ্যাম্পিয়ন ক্যাপ্টেন ওকে নিয়েই কিন্তু দলটা গঠন করা হয়েছে একেবারে শেষ মুহূর্তে ফ্র্যাঞ্চাইজি পাওয়া ঢাকা ডমিনেটার্সের তারকা তাসকিনও শুরু করেছেন অনুশীলন ইঞ্জুরির সঙ্গে লড়াই করে চলা পেসার সৌম্য আলামিন নাসিরদের নিয়েই ভালো কিছুর স্বপ্ন দেখছেন দুই সালটা ভালোই কেটেছে তাসকিনের দুই হাজার শুরুতেও ছন্দ ধরে রাখার প্রত্যয় তার তো এখন কিন্তু আমাদের ফার্স্ট বলিং ইউনিটের সবাই মোটামুটি এক্সপিরিয়েন্স সবাই চিনে 
তো এখন চ্যালেঞ্জ হবে আমাদেরকে ইমপ্রুভ করে নেক্সট লেভেলে যাওয়া কাগজে কলমে অনেকের থেকে অনেকটাই ছোট টিম কিন্তু আমি মনে করি যে ভাই আমাদের এই ডোমেস্টিকের কিছু প্লেয়ার আছে যারা ম্যাচ উইনিং অ্যাবিলিটি আছে যৌথভাবে বিপিএল এর সফলতম দল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসও এদিন প্র্যাকটিস সেরেছে মিরপুরে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের মাস্টারমাইন্ড এবারেও কোচ সালাউদ্দিন লিটন মোস্তাফিজ মোসাদ্দেক ইমরুলদের মতো তারকাদের নিয়ে শক্তিশালী দল গড়েছে ভিক্টোরিয়ানরা সালাউদ্দিন স্যারের সাথে কাজ করতে পেরে আমি সত্যি খুবই খুশি বেশি কিছু না তিনি আমার বলছে তুমি ম্যাচ খেলে তোমার রোলটা হবে আমি জাস্ট ওইটাই গত আসরের আলোচিত সমালোচিত চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হাত ধরে এবারই প্রথম বিপিএল এ ভারতীয় ক্রিকেটার উন্মুক্ত চাঁদ সতীর্থ হিসেবে পাচ্ছেন আফিফ তাইজুলদের এবারের বিপিএল এ সুভাগত হোমের নেতৃত্বে মাঠে নামবে চ্যালেঞ্জার্স মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা বিপিএল কে সামনে রেখে খেলা একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে তামিম ইকবালের খুলনা টাইগার্স কে সাত উইকেটে হারিয়েছে নুরুল হাসান সোহানের রংপুর রাইডার্স টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে মাত্র সাতাশি রানেই গুটিয়ে যায় খুলনা শূন্য রানেই আউট হয়েছেন তামিম সাব্বিরদের মতো তারকা ক্রিকেটাররা জবাবে খেলতে নেমে মাত্র তেষট্টি বলে এই জয় বন্দরে পৌঁছে যায় স্বাগতিকরা বিপিএল এ পেশাদারিত্বের একের পর এক নজির স্থাপন করে চলেছে রংপুর রাইডার্স তাই ধারাবাহিকতায় প্রথমবারের মতো দুই দলকে প্রস্তুতি ম্যাচে মুখোমুখি হতে দেখল ক্রিকেট প্রেমীরা বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ক্রিকেট একাডেমি মাঠে খুলনা টাইগার্সকে আতিথেয়তা দেয় রংপুর প্রস্তুতি ম্যাচে নিজেদের প্রস্তুতি ছাপ রাখে রাইডার্স রাকিবুল শেখ মেহেদির স্পিন বিষে নীল হয়ে যায় টাইগার্স টপ অর্ডার ব্যর্থ মুনিম সাব্বির জয়রা চার নম্বরে নেমে গোল্ডেন ডাক অধিনায়ক তামিমের রাব্বি কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও দলের জন্য যথেষ্ট ছিল না রান পাননি মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন ব্যর্থ বাকিরাও আসা যাওয়ার মিছিলে এগারো বল বাকি থাকতেই অতিথিরা গুটিয়ে যায় মাত্র সাতাশি রানে ছোট্ট টার্গেটে দলের হয়ে ওপেনিং করেন রনি তালুকদার ও নাইম শেখ রনি ব্যর্থ হলেও নাইমের উইলোতে দেখা মেলে গোটা কয়েক চার ছয়ের গা গরমের ম্যাচে এদিন অল্প করে ব্যাট করেন বাকি ব্যাটাররাও তবে প্রস্তুতি ম্যাচে বাড়তি নজরটা ছিল সিকান্দার রাজার ওপর দুর্দান্ত সময় পার করতে থাকা এই ক্রিকেটার এবারের বিপিএল এ রংপুরের হয়ে দিতে চান নিজের সর্বোচ্চটা আমি যদি একদিন অতিরিক্ত অনুশীলনের সুযোগ পাই একটি বাড়তি ম্যাচ খেলতে পারি সেটা আমার জন্যই ভালো আমি মনে করি বাংলাদেশে যতবারই এসে থাকি আর যত ম্যাচ খেলে থাকি একটু আগে এসে পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ তাই আমার লক্ষ্য ছিল ওয়ার্ম আপ ম্যাচটা খেলা হ্যাঁ এটা কঠিন ছিল তবে শরীর মানিয়ে নিয়ে বিপক্ষে মাঠের লড়াই শুরু হবে রংপুরের অন্যদিকে প্রথম ম্যাচ খুলনার প্রতিপক্ষ ঢাকা ডোমিনেটর্স সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা রাজশাহীর স্থানীয় ক্রিকেট লিগে খেলেই ভাগ্য বদলেছে সিকান্দার রাজা বছর খানিকেরও কম ব্যবধানে আইপিএল এর মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের নাম লেখাতে পেরে উচ্ছ্বসিত এই অলরাউন্ডার বাংলাদেশি তরুণ ক্রিকেটারদের পরামর্শ দিলেন সাকিব তামিমদের অনুসরণ করতে বাংলাদেশের ক্রিকেটের বদলে যাওয়ায় বিপিএল ডিপিএল এর প্রশংসা করেছেন জিম্বাবুয়ান তারকা ঢাকায় পা রাখার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নেমে গেলেন সিকান্দার রাজা ফ্র্যাঞ্চাইজির অনুরোধে নয় নিজ ইচ্ছায় ভালো করার তাগিতে বল করলেন ব্যাটিংটাও সারলেন তবু মন ভরল না প্রস্তুতি ম্যাচ শেষ হতেই শুরু একাকি অনুশীলন নেটের পাশে দীর্ঘ সময় নিলেন বড় শটের প্রস্তুতি আসন্ন বিপিএল এ সাম্প্রতিক ফর্মটা ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর ছত্রিশ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার তবে রাজার বদলে যাওয়ায় অবদান রয়েছে রাজশাহীর এক লোকাল ক্রিকেট লিগের মাস ছয়ের আগে অখ্যাত সেই লিগে খেলা রাজা এবার অপেক্ষায় প্রথমবারের মতো আইপিএল মাতানোর আমার মনে আছে আমি যখন রাজশাহীতে যাই তখন আমি আমার ক্রিকেটটা তেমন উপভোগ করছিলাম না ক্রিকেট খেলাটা আমার জন্য কঠিন ছিল আমার ধারণা রাজশাহী আমাকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে স্বাধীনতা দিয়েছে সবকিছু পেছনে ফেলে আমি ক্রিকেটটা উপভোগ করা শুরু করি এরপর কোয়ালিফায়ার খেলি জিম্বাবুয়ে কোয়ালিফায়ার করে বিশ্বকাপে ভালো খেলে আপনারা জানেন তিন মাস পরই আইপিএল আমি সেখানে খেলার অপেক্ষায় 
জিম্বাবুয়ে অলরাউন্ডার টোটকা দিয়েছেন বাংলাদেশের তরুণ ক্রিকেটারদেরকেও ভালো করতে বেশি দূরে নয় উদাহরণ হিসেবে দেখতে বললেন টাইগার ক্রিকেটের পঞ্চ পাণ্ডবকে তাদের পথ দেখানোর জন্য তামিম মুশফিক সাকিব রিয়াদ মাশরাফির মতো ক্রিকেটার রয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের পাঁচটি স্তম্ভ আমার ধারণায় এই পাঁচজন তরুণদের দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন সমালোচনায় জর্জরিত বিপিএল নিয়েও ইতিবাচক মন্তব্য রাজার কণ্ঠে মান যেমনই হোক ঘরোয়া লিগগুলোর অবদান মনে করিয়ে দিলেন ক্রিকেটার তুলে আনতে বিপিএল ডিপিএল এর মতো টুর্নামেন্ট বাড়তি শক্তি যোগ করে বাংলাদেশ ক্রিকেটে বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক ক্রিকেটার বিপিএল কে অনেক উঁচু মানের টুর্নামেন্ট মনে করি আমি এবং আমার বিশ্বাস বিপিএল আরো অনেক তারকা তুলে আনবে যারা এই দেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন রংপুর রাইডার্স এর হয়ে পুরো মৌসুম খেলা হবে না সিকান্দার রাজার তবে যতটুকু সময় পাবেন নিজের সর্বোচ্চটা দেয়ার অঙ্গীকার এই জিম্বাবুয়ে অলরাউন্ডারের সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা রাজশাহীর স্থানীয় ক্রিকেট লিগে খেলে ভাগ্য বদলেছে সিকান্দার রাজার বছর খানেকেরও কম ব্যবধানে আইপিএল এর মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নাম লেখাতে পেরে উচ্ছ্বসিত এই অলরাউন্ডার বাংলাদেশি তরুণ ক্রিকেটারদের পরামর্শ দিলেন সাকিব তামিমদের অনুসরণ করতে বাংলাদেশের ক্রিকেটের বদলে যাওয়ায় বিপিএল ডিপিএল এর প্রশংসাও করেছেন জিবা বয়ান এই তারকা চুক্তি শেষ হবার আগেই বাংলাদেশের সাবেক কোচ জেমি ডেকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল বাফুফে পারিশ্রমিকের পূর্ণ অর্থ না দিয়ে চাকরিচ্যুত করায় ফিফার দ্বারস্থ হন ব্রিটিশ কোচ গেল বছর উনিশ অক্টোবর রায় আসে জেমির পক্ষে জেমির পাওনা ছিয়াশি হাজার মার্কিন ডলার পরিশোধে বাফুফেকে আদেশ দেয় ফিফা সাতাশ ডিসেম্বরের মধ্যে সেই অর্থ পরিষদের কথা থাকলেও তা পরিষদে ব্যর্থ হয় বাফুফে এতে প্রতিদিনই বাড়তে থাকে জরিমানার অঙ্ক আরও বিলম্ব হলে আর্থিক অঙ্কে যা কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে এ বিষয়ে বাফুফের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানা গেছে গেল একত্রিশ ডিসেম্বরের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে জেমির পাওনা সকল অর্থ পরিষদের বিষয়টি উত্থাপিত হয় তা পরিষদে মতানৈক্য পৌঁছে সকল সদস্য তবে বাংলাদেশের সাবেক কোচের সঙ্গে সমঝোতা করে আর্থিক দণ্ড কিছুটা কমিয়ে আনতে চায় বাফুফে চেষ্টা করা হচ্ছে কয়েকটি কিস্তিতে অর্থ পরিষদেরও জেমিডের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সময় সংবাদকে জানান কম অর্থ নিতে রাজি নন তিনি তাকে ফিফার নির্ধারিত পুরো অর্থই দিতে হবে এতে স্পষ্ট গেল এক যুগে সাফল্যে সবচেয়ে এগিয়ে থেকেও চাকরিচ্যুত হওয়াটা মেনে নিতে পারেননি জেমি জেমিডে চলে যাবার পর অস্কার ব্রোজন মারিও লেমোস দায়িত্ব পেলেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এনে দিতে পারেননি বর্তমান কোচ হ্যাভিয়ার ক্যাব্রেরার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি নবায়ন করতে যাচ্ছে বাফুফে যার অধীনে আট ম্যাচ খেলে মাত্র একটিতে জিতেছে বাংলাদেশ দর্শক আমরা জেমিডেকে নিয়ে প্রতিবেদনটি দেখছিলাম বডি বিল্ডার জাহিদ হাসান শুভর পুরস্কারের লাথি মারার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সুষ্ঠ তদন্তের স্বার্থে ইতোমধ্যে ফেডারেশন বিচারক প্যানেল ও বডি বিল্ডার শুভর সঙ্গে আলোচনাও করেছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় শিগগিরই আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানানোর কথাও জানিয়েছেন যুব ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এদিকে প্রতিযোগিতার দেয়া পুরস্কারের ব্যাপারেও আক্ষেপ ঝরল তার কণ্ঠে তিপ্পান্নটি ফেডারেশন বা অ্যাসোসিয়েশন আছে তারাই কিন্তু আমাদের খেলাধুলাগুলো আয়োজন করে থাকে তো আয়োজন করে থাকে আমরা আমরা তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করি তাদেরকে সহযোগিতা করি তারা যদি খেলাধুলাগুলো আয়োজন ক্ষেত্রে তারা সফল হয় তো এখানে আসলে আমরা যখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা যখন জানতে পেরেছিলাম তখন সহ উদ্যোগে কিন্তু আমরা একটা কমিটি করেছি তিনপক্ষ এসেছে তো আমার আমার কাছে মনে হয় যে এটা আলো তদন্তর পরেই আমরা আসলে বিস্তারিত আপনাদেরকে জানাতে পারবো ওয়ার্ল্ডটনের স্পন্সর করেছিল আমি যতটুকু জেনেছি যে স্পন্সর করেছিল কিন্তু তারা তারা যে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছিল সহযোগিতার বাইরে তারা নাকি এই পুরস্কারটা তাকে মানে তাদের জন্য স্পেশাল এটা রেখেছে এটা কিন্তু পুরস্কারের কোনো অংশ না এটা ওয়ার্ল্ডন কর্তৃপক্ষ নাকি তাদেরকে এটা স্পেশালি তাদেরকে দিয়েছে এটা আমার আমাকে সেভাবেই জানানো হয়েছে তবে তবে অবশ্যই আমার মনে হয় যে এই এই ধরনের পুরস্কার পুরস্কার যদি হিসাবে এটা দেওয়া হয় এটা আসলে খুবই এটা সঠিক কাজ হয়নি তবে এখানে আসলে চোখে পড়েছে এই কারণে যে তারা হয়তো যদি রানার সাহেবের জন্য কোনো প্রাইজ মানে রাখতেন চ্যাম্পিয়নের জন্য রেখেছেন রান সাবের জন্য যদি প্রাইজ মানি রাখতেন তাহলে এটা এটা বেশি শোভনীয় হতো মেন্স জুনিয়র এশিয়ান হকি ফেডারেশন কাপ খেলতে ওমানে গেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ একুশ দল 
এশিয়ান হকি ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট ছয় থেকে বারো জানুয়ারি পর্যন্ত ওমানের রাজধানী মাসকটে অনুষ্ঠিত হবে এবারের আসর টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ছাড়াও অংশ নিচ্ছে চাইনিজ তাইপে হংকং ইন্দোনেশিয়া শ্রীলঙ্কা থাইল্যান্ড উজবেকিস্তান ও স্বাগতিক ওমান টুর্নামেন্টের আট দল দুইটি বিভাগে ভাগ হয়ে খেলবে বিপুলের প্রথম ম্যাচে লাল সবুজের প্রতিপক্ষ হংকং কোচ মামুনুর রশিদের নেতৃত্বে শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে দেশ ছেড়েছে অনূর্ধ একুশ দল এর আগের টুর্নামেন্টে ঘরের মাঠে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলার যুবারা নারায়ণগঞ্জে শুরু হল প্রয়াত সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসিম ওসমানের নামে নতুন ফুটবল একাডেমির যাত্রা নাসিম ওসমান পরিবারের নিজস্ব অর্থায়নে এই ফুটবল একাডেমির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে নারায়ণগঞ্জের ইজদাইর এলাকায় ওসমানী পৌর স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন তার পরিবারের সদস্যরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক ও বর্তমান বেশ কয়েকজন তারকা খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন দেশের ফুটবল ইতিহাসে নারায়ণগঞ্জের যে সুনাম ছিল তা হারিয়ে যাওয়ার দশা মাঠ সংকট ও জাতীয় মানের দক্ষ কোচের অভাবে পূর্বে সেই যৌলস হারিয়ে ফেলেছে নারায়ণগঞ্জ পূর্বে সেই ইতিহাস ধরে রাখতে ও ক্রীড়াঙ্গনের দক্ষ খেলোয়াড় তৈরিতে এই ফুটবল একাডেমি তৈরি করেছেন নাসিম ওসমান পরিবার প্রাথমিক অবস্থায় স্কুল পর্যায়ে সাত বছর থেকে ষোলো বছরের ফুদে খেলোয়াড়দের জাতীয় পর্যায়ের কোচের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে পরবর্তীতে অনূর্ধ ষোলো থেকে বিশ পর্যন্ত বয়সের খেলোয়াড়দেরও সুযোগ দেয়া হবে চেষ্টা করব যে যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের যারা প্লেয়ার আসবে তার যত সরঞ্জাম খেলার বুট জার্সি প্যান্ট ভালো ড্রেস আমরা অবশ্যই দিতে চেষ্টা করব এবং নাসিম ওসমান একাডেমি এটা চেষ্টা করবে যে ভালো বিমানের প্লেয়ার তৈরি করতে ছেলেরা যদি মনোনিবেশ করে খেলার প্রতি এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক জগতে চলে যায় ওদিকে যদি মন ধাবিত করে তাহলে অবশ্যই আমি মনে করি যে বাচ্চারা অন্যদিকে খারাপ জায়গায় যাবে না কিংবা মাদকের কিংবা এই যুব সমাজে নষ্ট হচ্ছে কৃষক গ্যাং তৈরি হচ্ছে এগুলো থেকে রেহাই পাবে